Сегодня мы с вами поговорим на тему, а может ли физическое лицо представлять интересы там, руководителя предприятия, главного бухгалтера, любого другого сотрудника предприятия да, в налоговом органе при осуществлении в отношении них, там, допустим, допроса, опроса ну, и так далее. Итак, меня зовут Павел Тылик, я бизнес-адвокат, занимаюсь вопросами, связанными с защитой прав предпринимателей и юридических лиц при осуществлении контроля со стороны государства за вот этими юридическими и физическими лицами. Ну а также я занимаюсь вопросами, связанными с сопровождением, когда возбуждаются или вот-вот, или уже возбуждены уголовные дела в отношении предпринимателей. Итак, давайте поговорим на тему, а может ли да, физическое лицо быть представителем вашего налоговом органе. Ну, вообще-то сказать, действительно какой-то глупый вопрос, может или нет. Да и Конституция говорит, любое лицо вправе да, общаться с государственными органами да, при проведении допроса, опроса, вот, беседы и иметь своего представителя. Но кто, так сказать, бы это запретил? Мы сейчас не берем уголовно-правовые отношения. В рамках уголовного процесса там только адвокат может представлять ваши интересы, за исключением некоторых случаев. Ну, к примеру, если допрашивают несовершеннолетнего да, гражданина или хотят допросить несовершеннолетнего гражданина, либо недееспособное лицо. Но это совсем другое. Мы говорим про налоговые отношения. Ну, вроде бы действительно вопрос какой-то такой относительно простой. Ну... Кто может быть представителем, да? Ну, естественно, это адвокат. И налоговый орган это признает, да, адвокат, пожалуйста. А вот если вы хотите, чтобы ваши интересы представлял не адвокат, да, а, допустим, физическое лицо. Ну, вот вы знаете хорошего юриста, и вот этот юрист может представлять ваши интересы. Да, налоговый орган говорит, да, пожалуйста, пускай он представляет ваши интересы, но тогда... Принесите нам в налоговый орган вот, э, доверенность от, от, от нотариуса. А вот в другой форме мы, так сказать, вот, э, никого не допустим. Вы говорите, так вот мы тут доверенность даем от юридического лица. Пусть он вот, э, наш юрист, который есть у нас в штате. Да, пусть он представляет интересы наших работников и ходит с каждым работником на э, вот, допрос такой прямой нормы, которая бы говорила о том, что нельзя, чтобы вот просто физическое лицо какое-то ходило и представляло ваши интересы. Нету такого да, прямого. Но налоговый орган говорит, нет. Да, вот в моей практике были такие случаи, когда я по доверенности от предприятия ходил и представлял интересы работников предприятия да, в налоговом органе. И как-то, в общем-то, налоговики отнеслись к этому так, спустя рукава. Я ходил, да и ходил на вот эти допросы, сопровождал да, проведение допросов в налоговом органе. Но сейчас, так сказать, налоговые органы взяли себя в руки и сказали, нет, либо адвокат, либо вот представитель, но тогда ты будешь ходить с нотариальной доверенностью. А как же, а если я хочу, чтобы мои интересы представлял, представляло просто физическое лицо, да, которого я выбрал, к примеру, юрист мой знакомый, я хотел бы, да, и вот уже завтра идти на допрос, у меня никакой нотариальной доверенности нет, и я уже не успеваю сделать нотариальную, составить нотариальную доверенность, да, а вот мне уже идти на допрос. Ну вот, если вы придете вот в такой форме, да, и скажете, а вот мои интересы будет представлять вот этот вот Иванов Иван Иванович, вам налоговый орган скажет, Удостоверение адвоката, ордер, ну, либо тогда, значит, нотариально оформленную доверенность. А в другом случае нет, мы вас не пустим. Что делать в этом случае, да? Вот можно сослаться на норму Конституции Российской Федерации, как акт прямого действия, да, что это возможно, но налоговый орган или там должностное лицо налогового органа будет как бы против и не позволит вам. Что нужно сделать в этом случае? И что я советую? А я советую в этом случае написать ходатайство, да? Вы приходите и приносите с собой ходатайство. И в этом у нас есть форма такого ходатайства. Мы, так сказать, ее практикуем. И у нас есть далеко идущие цель это не просто так сказать поиграться мы так сказать выбираем и вот это ходатайство составили и так далее здесь есть определенная цель я потом вкратце очень об этой цели скажу итак вы берете и пишете ходатайство в соответствии с такой-то нормой конституции в соответствии там с налоговым кодексом каждый имеет право приходить на допрос опрос с представителями поэтому извините налоговый орган вот 
мы хотим, чтобы у меня мои интересы представлял вот, вот это вот конкретное лицо. Налоговый орган будет против. Но вы пришли с ходатайством. Дальше вы суете это ходатайство должностному лицу налогового органа, а тот говорит, зачем вы мне его тут даете, я у вас его не возьму, нате, заберите себе. Я вам это, я никакого представителя вашего без нотариальной оформленной доверенности, либо если он не адвокат, я его тут не допускаю, все, выходите, представители, закрывайте дверь с той стороны. А вообще, что тогда делать, да? Что тогда делать? Ну вот, собственно говоря, и все закончится. Что, побежать в приемную, да, там, в экспедицию? Куда, куда бежать, да? И отдать это ходатайство? Вы уже зашли, да, сели у, и сидите у, налог, у налогового инспектора. Или даже если вы сбегаете в приемную, и там вам поставят входящий штампик, да, что вы подали заявление, да, от, и ходатайство о том, чтобы ваши интересы представлял кто-то. А что, что дальше, да, делать? Вы все, все равно вот э, остались один на один с инспектором, инспектором вам еще и угрожает, говорит, если ты сейчас откажешься, да, отдачи показаний, ну, кроме того, что если ты сейчас будешь нам заведомо ложные давать показания, то вообще мы, в принципе, привлечем к тебе, к тебе к ответственности. Поэтому, дорогой наш, вот, садись, да плюс еще вдруг на допросе будет присутствовать оперативник, ну, в общем, полный расклад, да, вас, так сказать, прижмут, и, и что, и что дальше делать. А вот ты, адвокат или говорил, что можно так, да, вы скажете, вот он сказал такое ходатайство написать. Да, на налоговый орган скажет, идите отсюда, ничего не получится, все, допрашиваем. И вы остаетесь один на один с налоговым инспектором. Что делать в этом случае? А ответ здесь простой, да, вы просите занести в протокол, да, вот ваше ходатайство. То есть вот начинается э, допрос, и вы сразу же просите занести в протокол ходатайство о том, что вы просили, чтобы ваши интересы представляло такое-то лицо, а вам, так сказать, отказали. Налоговый инспектор может, так сказать, отказаться и ничего не носить, скажет, а у нас такой вот графы нету отдельной, и что здесь делать, мы, так сказать, ничего не знаем, и опять поставить точку. Но вы, так сказать, при каждом ответе можете об этом говорить. Ну, налоговый инспектор все равно продолжит допрос, ну и так далее. И вот, так сказать, допрос подходит к концу. Вы опять замечания к протоколу, да, вот он говорит, есть ли у вас какие-то замечания к протоколу. Вы говорите, да, у меня есть замечания. И указывайте, что перед началом допроса я подавал ходатайство о том, чтобы мои интересы представляло такое-то лицо. В протоколе мое ходатайство не было отражено. Налоговый инспектор отказался да, отметить, что я пришел вот со своим представителем и что я именно заявлял о таком ходатайстве. И это будет иметь потом последствия. Да? А последствия в чем? А в том, что уже вот этот допрос, если налоговый орган себя так поведет, уже появится сомнение в содержании ваших показаний и так далее. То есть затем в будущем вы сможете говорить, что содержание протокола является вот таким вот ущербным. Ну и дальше вы пишете в протоколе, что возражение на проведенный допрос мною будет приложено на отдельном листе. И все, и дальше вы уже расписываетесь и уходите. А на следующий день, уже посоветовавшись со специалистом, вы можете заявить обо всех замечаниях и обо всех несогласиях, либо как-то скорректировать свои показания и принести, так сказать, эти показания на отдельном листе. То есть даже если вы встретите вот такое сопротивление со стороны налогового органа, там и слева, и справа, налоговый инспектора будет кричать, что нет, нет, нам не положено. Вот есть письмо Федеральной налоговой службы о том, что вашим представителем может быть только адвокат или лицо, которое имеет нотариально заверенную доверенность, а все остальное, так сказать, это глупости. Нет, это все не глупости. Если вы после завершение допроса, все это напишите. Ну, вот эти формы уже специально, у нас, допустим, эти формы даже специально уже отработаны, и все эти образцы есть, то вы хотя бы поймете какое-то преимущество по итогам допроса. Ну, еще вот связанный с запросом один вопрос, я бы хот... на что я хотел обратить внимание, он, так сказать, такой вот глупый вопрос, да, но тем не менее он, так сказать, вот существует и витает, да, а может ли вместо вас пойти на допрос ваш представитель, да, по нотариально оформленной доверенности, да? Нет, не может, то есть вы должны лично 
давать показания, будет ли это опрос, будет ли это допрос, будет ли это просто беседа, вас вызывают лично, значит, вам нужно прийти, ну и, естественно, все оформлять как положено. Итак, давайте сделаем вывод, может или нет представлять ваши интересы простое физическое лицо без доверенности, да, а только на основании уст, устно или письменно заявленного ходатайства. Да, может. Об этом надо заявлять, на этом надо настаивать, лучше все принести в письменной форме. Откажутся, вы, скажи, вы в протоколе допроса укажете, что я предлагаю свое ходатайство, и затем на следующий день все возражения, как положено, принести. И вот этот протокол уже будет, так сказать, относительно сомнительно. Ну вот, мне кажется, я вот все полно рассказал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. В телеграм-канале вы сможете задать несрочные вопросы. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. На YouTube-канале вы можете найти э, видео, которые я э, делаю для вас, да, и вы можете найти ответы э, на самые разнообразные вопросы, связанные с налоговыми проверками, э, связанные с уголовным преследованием. Ну, всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тыглик.